Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades du soir. Bonsoir Gilles William Goldnadel. Ouais. Bonsoir à vous Jules Torres. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au JDD. Et bonsoir à vous, Salima Sahar. Bonsoir. Secrétaire d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Êtes-vous, vous aussi, étonné de la présence de Yacine Bellatar dans la délégation française au Maroc Mais Yacine Bellatar, c'est quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré. Donc je suis ni étonné, ni pas étonné. Je n'ai pas de commentaire à faire sur la délégation. Un individu condamné pour avoir proféré des menaces de mort, pour avoir dire qu'il n'était pas Charlie, qu'il n'était pas Nice, dans cette délégation qui pourtant est avec les personnalités du CAC 40, avec neuf ministres et pas des moindres. C'est le choix du président. Que pensez-vous de ce voyage Emmanuel Macron se réconcilie avec le Maroc après avoir échoué à se réconcilier avec l'Algérie je pense que c'est toujours bon la réconciliation en général. Donc là, en effet, c'est une réconciliation avec le Maroc. Euh, c'est un voyage qui a l'air assez productif, puisqu'il s'agit aussi de la signature de plusieurs contrats. On parle de plusieurs milliards d'euros. Donc euh, c'est toujours positif pour euh, pour la France, pour l'économie de la France, pour l'industrie de la France et pour l'image de la France. Je pense que c'est un bon déplacement. Le président a posé sur la table tous les sujets dans son discours au Parlement marocain ce matin, y compris celui des visas consulaires. Est-ce qu'à votre avis, ça va fonctionner eh bien, Écoutez, ça on le verra, mais en effet c'est un sujet. Euh, moi j'ai une expérience de préfète, j'étais préfète dans le département de la Corrèze, donc euh, le sujet... Euh, Racontez-nous le des travail visas. du préfet et des visas consulaires au quotidien, Salima. Eh bien, au quotidien, en effet, euh, quand euh, vous devez euh, expulser une personne, euh, il faut obtenir un visa consulaire du pays euh, d'origine de la personne. Et c'est un travail de négociation euh, de, entre services, et il faut que le pays euh, accepte euh, la personne que nous devons ouais. euh, renvoyer. Donc voilà, c'est un travail et euh, ça se fait. Ça se fait, c'est pas toujours évident, mais ça se fait. Et là, euh, j'ai l'impression, en tous les cas, que le travail avec le Maroc euh, eh ben, est en cours et que Bruno Retailleau est parti également pour discuter de ces sujets-là, en bonne intelligence avec euh, le Maroc. Euh, les relations avec le Maroc, ce n'est pas uniquement les expulsions, c'est bien, comme je l'ai dit, un, du développement économique... On reçoit également beaucoup d'étudiants marocains qui viennent faire leurs études mmh. en France. Il y a plus de 45 000 étudiants marocains. Il y a 250 000 visas octroyés pour le Maroc contre 500, 725 retours forcés sur le territoire marocain. Oui, mais euh, en, en fait, 2023. En fait, euh, les visas, euh, quand on arrive en France, on n'est pas forcément dans l'accord. Un étudiant qui vient étudier en France, il vient étudier. Et c'est également euh, pour nous la promotion du savoir-faire français, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, la promotion de la langue française. Ça fait partie de la promotion de l'image du pays de la France et on a a toujours eu des bonnes relations euh, et des relations extrêmement cordiales avec euh, le Maroc. Il faut que ça continue. En tous les cas, moi, ce que je retiens, oui. c'est la signature de ces contrats. Et, et je pense que pour le développement économique, pour le PIB de la France, pour les entreprises françaises, pour les salariés français, et donc pour le pouvoir d'achat des Français, c'est plutôt un bon déplacement. Comment va le Premier ministre Écoutez, il va bien. Il va, il il va a, très bien. Il est retourné au travail. Euh, le but maintenant pour lui, c'est de, de faire voter le budget, le budget de la sécurité sociale. Euh, mais quoi d'autre Est-ce que vous allez vous-même, euh, avec votre portefeuille, donc je rappelle que vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé justement de l'égalité entre les femmes et les hommes. On, a, on va avoir peut-être de la peine à adopter le budget et peut-être on va devoir faire appel à l'article 49.3 Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre Les observateurs, euh, Jules Torres en fait partie, euh, les journalistes disent on ne va pas pouvoir faire de réforme, on ne va pas pouvoir faire avancer de texte tellement il y a trois couloirs de nage qui sont le NFP, euh, le camp présidentiel ou ce qu'il en reste et le Rassemblement National qu'il n'y aura pas de cohésion là-dessus. Est-ce que vous êtes plus optimiste que moi Alors moi je suis d'un naturel optimiste. Donc euh, attendons de voir. Là on est dans la phase budgétaire en effet, la phase de discussion au Parlement et euh, le Premier ministre l'a bien dit, il s'agit de respecter les parlementaires et de discuter. Ensuite euh, nous devrons faire aboutir le budget et là je tiens à, à souligner que j'ai eu le soutien de, du ministre Paul Christophe qui est mon ministre de tutelle pour euh, une augmentation de mon budget. Moi j'ai un, un budget donc pour, en tant que secrétaire d'égalité femmes-hommes. Vous avez et dit ça à Didier euh, J'ai une augmentation euh, de, de 10% et ça, ça veut dire que ce sujet de l'égalité femmes-hommes est un sujet prioritaire pour le Premier ministre. Lors de sa déclaration de politique générale, il en a parlé. Il a bien dit « Aucune tolérance sera faite à l'égard des violences faites aux femmes mmh. ». Par ailleurs, avec Paul Christophe, nous avons réussi à obtenir une augmentation du budget de 10%. Ça veut dire que ce ne sont pas uniquement des paroles, mais des actes, puisque ça se traduit par des moyens. Et ça se traduit également par une politique que nous allons mettre en place, et, et notamment une politique qui est assez plurielle, qui parle... Euh, mmh. des mesures 
contre les violences faites aux femmes, mais pas uniquement, parce que c'est un sujet important. Moi, aujourd'hui, quand je parle de, de ce secrétariat d'État, j'en parle comme un secrétariat d'État de combat. Mais je ne veux pas que... Quand on parle d'égalité femmes-hommes, on parle uniquement de violence. Mmh. Je veux qu'on parle également de choses positives. Mmh. J'ai une priorité dans, dans ma mission. Je souhaite, je souhaite travailler sur les filles et la science. Aujourd'hui, mmh. euh, les métiers de l'IA, les métiers de la tech, les métiers d'ingénieur, très peu de filles ou de femmes sont présentes dans ces métiers-là. Très peu de filles sont dans les classes préparatoires et les écoles d'ingénieurs, c'est à peu près 25%. C'est très très faible. Donc je souhaite mener une action très volontariste avec l'éducation nationale, avec les entreprises, et en fait lutter contre les stéréotypes pour que les jeunes filles puissent s'imaginer dans ces métiers d'avenir il s'agit d'une grosse partie de l'activité, et puis surtout, ce sont des métiers rémunérateurs, comme le sujet d'autonomie financière pour les femmes, et le fait que les femmes puissent euh, avoir des métiers à valeur ajoutée, et notamment des métiers d'ingénieur, parce que je le rappelle, je suis euh, issue d'une filière scientifique, j'ai travaillé dans Ça vous a pas empêché d'être préfet <rire> ouais. non, mais ai... Et j'ai constaté qu'il y avait pas assez de femmes, et que même lorsque l'on voulait euh, mener une politique volontariste au sein des entreprises, on, avec 25% de filles dans ouais. les écoles d'ingénieurs, on n'y arrivait pas. Jules. Et justement, sur cette politique volontariste, c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire qu'avec 41 ou 42 ministres, on ne sait pas vraiment quel est le, le champ d'action, le périmètre d'un ministre délégué ou d'un sous secrétariat d'État. Euh, là, vous nous dites que votre budget a été augmenté de 10%, mais quelles sont voilà vos trois grandes propositions, au-delà de, de, ce, de ce grand thème de l'égalité homme-femme, Qu'est-ce que vous allez faire avancer dans les prochains mois Alors, moi, j'ai trois axes. Le premier, je voulais. C'est souvent dire... trois, on a remarqué. Hein. <rire> Parce que comme dans le film avec Louis de Funès trop. qui dit le plein emploi, le plein emploi, le plein emploi. Et, et Rotaillot, l'ordre, l'ordre, l'ordre. Et mmh. bien, écoutez, Aussi. moi, j'ai trois axes. Chacun le premier, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes en travaillant notamment sur les formations. J'ai lancé une cellule d'urgence. J'ai lancé une cellule d'urgence puisque il se trouve que moi, j'ai pris mes fonctions au moment euh, du procès Mazan. Donc, on ne peut pas rester euh, complètement indifférent à ce qui se passe. C'est un procès qui est un procès historique. Mmh. Un le procès, procès qui... de Dominique Pellicot. Exactement, un procès historique, un procès. Euh, pédagogique, et c'est un procès qui choque tout le monde, et puis on est face à une forme d'incompréhension, de dégoût, de colère. En tous les cas, Gisèle Pellicot, aujourd'hui, c'est une femme courage, qui, est, euh, qui fait face à, à l'opinion, qui fait face à ses, à ses agresseurs, et euh, je pense que l'issue, en fait, le débouché politique qu'on peut avoir euh, d'un tel procès, c'est de travailler sur la notion de consentement, et de changer donc mmh. la définition du viol dans le code pénal. Et j'y travaille avec Didier Migaud justement sur ce sujet, et ça, ça fait partie euh, d'une des mesures phares euh, de mon action, mmh. mais pas uniquement. J'ai réuni euh, une cellule d'urgence avec les experts. Avec les experts, ça va. Est-ce que vous me permettez, police... Madame la Ministre, de vous interrompre, et vous allez poursuivre votre exposé juste après la pause publicitaire axes. qui arrive, parce qu'il nous manque deux axes A tout de suite avec Sally Massa, avec Gilles William Goldnadel, et avec Jules Torres, vous êtes dans Europe 1 Soir, à tout de suite Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles William Goldnadel et Jules Torres et Salima Sa qui a été coupée au milieu du guet dans son exposé. Vous aviez trois axes, madame euh, la secrétaire d'État euh, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. L'idée était de protéger les femmes. Oui, tout à fait, puisque ma priorité c'est comment on peut encore mieux protéger les filles et les femmes ici en France. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai réuni une cellule d'urgence avec à la fois les référents police, gendarmerie, justice, santé, association, parlementaire, pour travailler, lever les freins, et surtout, peut-être, également, euh, les angles morts de la, politique, euh, de, la, de la politique que nous menons. Par exemple, on a fait énormément, on a mené énormément de mesures, on a mené énormément d'actions sur les violences intrafamiliales, mais on a peut-être un peu moins mené d'actions sur les violences euh, hors du cadre conjugal. Donc, ce sont des mesures sur lesquelles je vais travailler, j'ai préparé, je prépare un plan d'action qui sera annoncé le 25 novembre, lors de cette journée euh, internationale de lutte euh, contre les violences faites aux femmes. Et ensuite, protéger, éduquer, agir, ça passe par l'éducation. L'éducation, c'est également la formation. Moi, lors de cette réunion, mmh. ce, qui a été, ce qui est sorti de l'ensemble euh, des partenaires, c'est de se dire, il faut former, former, encore mieux former, et tout au long de la vie, sur l'accueil de la parole des victimes, comment on monte un dossier pour faire en sorte que lorsqu'on porte plainte, on arrive au bout euh, de, de la sentence, euh, comment on accompagne les associations, comment on accompagne même les médecins mmh. euh, sur la formation et l'accueil des victimes. Gilles William Godnadel sur ce que présente Salim Assa euh, dans ça. Est-ce que ce sont des choses qu'on a déjà non. entendues dans non. ce portefeuille ou est-ce que ça va plus loin Non, sans flagonnerie aucune, c'est pas mon genre. Euh, non, j'apprécie dans le discours de Madame la Ministre le fait qu'elle n'est pas dans le discours victimaire. Euh, 
elle n'est pas dans l'anti-masculinisme. Elle est dans la défense, effectivement, euh, des violences faites aux femmes qui sont totalement indéniable. Mm. Euh, j'ai deux nuances avec ce que j'ai entendu. D'une part, euh, je ne suis pas sûr qu'il faille forcément donner une portée pédagogique à euh, un procès. Euh, je ne suis pas pour la médiatisation des procès. Il n'y a pas une affaire qui ressemble à une autre et je ne suis pas sûr que ça arrive tous les jours qu'un mari euh, endorme sa femme pour euh, la violer. Je pense que l'affaire Pellico est euh, euh, réellement euh, mmh. unique. Mmh. Dieu, Dieu merci, unique. Et une seule nuance aussi, vous êtes euh, ministre de l'éducation entre les, les hommes... De l'égalité. De l'égalité, pardon. Entre les hommes et les femmes. Les violences faites aux femmes sont ultra majoritaires, à 75%. L'avocat euh, de l'association des hommes battus mmh. aimerait quand même que de temps en temps, on parle des hommes battus. J'allais une... y venir, j'allais y venir, maître. Alors, Parce qu'en effet, vous avez raison. Quand on parle de violence, on parle de violence en général. Et quand je parle d'accueil des victimes, j'ai parlé de la parole des victimes. Mmh. Donc oui, majoritairement, en effet, malheureusement dans la société, ce qu'on constate, c'est que les violences sont faites aux femmes, mais il existe aussi des violences faites aux hommes. Et moi, je ne suis pas pour que l'on monte les femmes contre les hommes, mais bien, bien au contraire. Et je pense que c'est ensemble qu'on trouvera les solutions. Et c'est la raison pour laquelle je veux vraiment travailler sur le volet éducatif, que ce soit la formation des professionnels, et les professionnels, que ce soit en police, gendarmerie, justice, etc., sont des hommes et des femmes, ils ne sont pas uniquement des hommes ou uniquement des femmes, et également euh, l'éducation plus jeune sur comment on se comporte l'un avec l'autre, comment on respecte l'autre, mmh. et comment on vit tous ensemble. Moi, je crois euh, au consensus, je crois à... Alors, peut-être que je suis une optimiste, mais en effet, je crois, je pense que l'éducation, les valeurs... Moi, je suis animée par des valeurs et par l'action publique. Et les valeurs qui sont les miennes sont des valeurs de respect de l'autre. Et, mmh. et c est, c est, je pense que nous devons travailler, on doit accompagner au mieux et dès le plus jeune âge sur ces, ce volet éducatif pour faire en sorte que oui, les uns et les autres se respectent et quand on dit non, c'est non, que ce soit un homme ou une femme. Salima, ça plus généralement, euh, la question c'est pourquoi est-ce que vous avez accepté ou voulu faire partie de ce gouvernement Philippe de Villiers mmh. sur euh, nos antennes CNews et Europe 1 a affirmé lundi matin euh, qu'on était dans une, euh, dans une affaire de mémoricide on est en train de perdre totalement euh, euh, le contrôle sur notre pays de différentes manières, et surtout on est en train de perdre l'histoire de notre pays. On est dans une situation économique qui est affligeante, d'ailleurs le Premier ministre le, le dit depuis le premier jour où il est à Matignon, il dit que la situation est très grave. On a euh, une crise politique, je le disais tout à l'heure, on a trois couloirs de nage avec euh, trois majorités qui ne sont pas des majorités et qui ne sont pas non plus des, des minorités, alors... Qu'est-ce qui vous a animé, vous, Salima Sa, de venir dire, bah, moi aussi, je veux faire partie de, bah, de la bande Je vais vous dire, moi, je viens d'une famille qui s'est engagée pour la France. J'ai été élevée avec les valeurs de l'engagement et les valeurs de la nation. Donc oui, moi, quand on m'appelle pour me demander de servir la France, eh ben oui, je, je réponds présente. Je me dis pas que ça va être difficile, je sais que ça va être difficile, mais je sais, c'est quelque chose qui m'anime depuis ma plus tendre enfant. J'ai été élevée avec cette éducation, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle aussi, lorsque j'ai été nommée préfète, j'ai accepté. Euh, et c'était un honneur pour moi de servir la France et de respecter euh, les lois, de faire respecter les lois et d'être active. Là, en effet, nous sommes face à une difficulté. Aujourd'hui, euh, le pays dans une situation inédite. Euh, L'Assemblée n'a jamais été aussi fracturée. Donc aujourd'hui, quand le Premier ministre vous appelle pour vous demander de venir servir la France, moi, je, je réponds présente et je suis fière et honorée de le faire. Jules Torres. Et la, la question, c'est que vous avez parlé de, de, de votre augmentation de budget. Euh, on vous voit rarement dans les médias, est-ce que en ayant autant de ministres, en ayant autant de prérogatives au sein du gouvernement euh, et il n'y a pas des sujets très importants comme celui que vous portez, euh, qui est sous-médiatisé euh, à cause de voilà de la surprésence d'un certain ministre. Je prends l'exemple de Clara Chapaz, euh, qui est mmh. l'intelligence artificielle aujourd'hui, mmh. on a beaucoup de débats je pense que c'est le sujet de demain, l'intelligence artificielle et on l'a, moi je ne l'ai pas entendu beaucoup dans les médias, est-ce que avec autant de ministres, il n'y a pas aussi un problème de représentativité des sujets qui sont portés par le gouvernement dans les médias. Eh bien écoutez, ça ne tient qu'à vous, je suis ici justement, bah pour, ça pour, euh, pour, euh, <rire> pour venir en parler. Mais moi je pense que c'est intéressant également, quand vous avez des secrétaires d'État ou des ministres délégués qui sont spécialisés sur leur sujet, ouais. parce que ça permet justement d'aller plus en profondeur sur ces sujets. Donc moi si aujourd'hui je suis là et j'espère faire d'autres médias, eh bien c'est justement pour porter la non, parole. Est-ce que, est -ce que vous pouvoir... vous sentez assez libre de pouvoir parler autant que vous le voudriez oui, moi je me sens complètement libre de pouvoir parler autant que, que je le souhaite, mais maintenant, en effet, euh, nous sommes en effet 41, il euh, n'y a pas autant de chaînes de, de télé et de radio, mais la parole 
et ouverte à tout le monde, donc à nous d'y aller. Moi, je suis. Euh, Vous êtes 41. Comment est l'ambiance au Conseil des ministres Est-ce que il y a, euh, j'allais dire, des, des chapelles ou est-ce qu'il y a, y a une ministres, vraie, euh, vraie commune non, mais D'accord, très bien. Mais euh, après, il y a des séminaires mm-hmm. gouvernementaux et j'imagine que, enfin, j'espère en tant que citoyen de ce pays que l'équipe gouvernementale se parle de temps à autre. Alors, écoutez, l'équipe gouvernementale, gouvernementale se parle. Il y a une très bonne. Pas au 55 rue Saint Dominique toute seule. Non. Non, dans votre bah, là, je sors ministre. à l'instant d'une réunion avec euh, Paul Christophe, mon ministre, avec Agnès Canaillé qui s'occupe de la famille. Donc, oui, on se parle. Euh, il y a en effet le séminaire gouvernemental, mais de toute manière, euh, quand on est secrétaire d'État, euh, on assiste quand même à quelques euh, conseils des ministres. Mmh. Et euh, oui, il y a une bonne ambiance. Et tout le monde a ce sens de l'intérêt général et a envie de réussir. Vous l'avez bien dit, la situation est inédite, la situation est difficile. Et donc, tout le monde est euh, à la tâche pour faire en sorte de faire avancer euh, le, le sujet. Là, en effet, on est sur la période budgétaire, mais de, de réformer, de faire avancer, de faire en sorte que, que le pays euh, s'en sorte. C'est... Qui suivez-vous exactement Plutôt Michel Barnier ou plutôt Emmanuel Macron Écoutez, moi, je l'attache sur ma mission. Je suis à la fois le Premier ministre et le Président de la République. Je suis secrétaire d'État d'un gouvernement et d'un pays qui est présidé. Ils n'ont pas exactement la même... Qui est présidé. Ils ne sont pas de la même obédience. Euh, en dire. tous les cas, euh, sur mon sujet, euh, tout ce qui concerne les violences faites aux femmes, il y a eu quand même le Grenelle, euh, le mmh. Grenelle en 2019. C'était le sujet euh, prioritaire du Président de la République et ça, l'est, ça a été confirmé par le Premier ministre. Donc j'ai peut-être la chance d'avoir un sujet mmh. sur lequel ils sont d'accord. Un commentaire sur le meurtrier présumé de Philippines qui euh, va être visiblement extradé euh, de Suisse, euh, comment est-ce que vous-même, en tant que secrétaire d'État euh, de chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, avez-vous vécu cette affaire euh, Eh bien, écoutez, j'ai vécu comme tous les Français, euh, comme un choc, comme un choc. Et là, euh, c'était au début de ma prise de fonction. Mmh. Et, et oui, je me suis dit euh, comment on peut faire pour protéger encore mieux les filles dans notre pays. Et, c'est, et c'est, ça fait partie des éléments déclencheurs, c'est pas le seul. Il faut que j'ai réuni cette cellule d'urgence, c'était pour ça. Et là, je suis euh, très contente de savoir que cet homme va être jugé en France. Et, et que nous allons pouvoir euh, rendre la justice et euh, rendre la justice pour cette euh, pauvre Philippine. Merci beaucoup Salim Assa d'être passé par le studio d'Europe 1. Dans Merci. un instant, on continue à passer en vue l'actualité. Et puis je vous signale que vous avez rendez-vous avec Au cœur de l'Histoire. C'est tous les jours de 15h à 16h sur Europe 1 avec Stéphane Bern du lundi au vendredi, Virginie Giraud samedi et dimanche. Ils vous font découvrir l'histoire demain. Stéphane Bern vous parle de Nicolas II, le dernier tsar de Russie. À tout de suite sur Europe 1.